När vi jobbar med algebra, alltså när vi räknar med bokstäver på det här viset, så finns det två begrepp som brukar skilja mellan. Det är uttryck och det är likheter. Och jag ska förklara skillnaden lite kort. Den här tittade vi på i förra filmen. Och uttrycket för omkretsen på den här kvadraten var 4 gånger x. Eftersom varje sida är x så blir omkretsen sammanlagt 4 gånger x. Det var ett uttryck. Sen fick vi veta vad x var. Och då kunde vi räkna ut vad omkretsen var. x i det här fallet var 3 cm. Och då blev omkretsen 12 cm. Och vill vi skriva det som en likhet kan vi skriva så här. 4 gånger x är lika med 12. Likhet har ett lika med tecken i sig. Det har inte uttrycken. Så att det är skillnaden. Likhet, då vet vi vad omkretsen är här. Och då kan vi också, om vi inte hade vetat vad x var, hade vi faktiskt kunnat lista ut det. Eftersom 4 gånger någonting ska bli 12. Ja, det måste ju vara 3. Så en likhet kan också kallas för ekvation. Vi kan skriva in det. Likhet och ekvation är samma sak. Och uttryck, då har man inget lika med tecken. Och då kan man ju inte heller få reda på x om inte någon talar om det. Man kan inte räkna ut det. Vi kan titta på några sådana exempel och se om vi kan placera in här vad som är vad. 4x. Det var ju ett uttryck, för då är det vi hade alldeles nyss. 4 gånger x är lika med 12. Det var ju då en likhet som vi har det här lika med tecknet. 3 gånger x plus 2 är lika med 17. Det blir också en likhet. Eftersom vi har ett lika med tecken. Och det gör också att vi faktiskt skulle kunna lista ut vad x är här utan att någon talar om det. 6 gånger x minus 14 har inget lika med tecken i sig. Då är det ett uttryck. Och... Här skulle vi heller aldrig kunna ta reda på vad x är om ingen talar om det. Vi kan inte räkna ut det. 12 gånger a plus 2 är lika med 26. En likhet. Och samma sak här. Vi skulle kunna ta reda på vad a är. Vi skulle kunna lista ut det. 16 plus 3 är ju lika med 28. Också en likhet som är lika med tecknet. Och också är det så att vi skulle kunna räkna ut vad y är. Det ska vi titta på i nästa film. Hur man gör det.